নবম ও দশম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে আমরা জীবনী শক্তি অধ্যায়ের সালক সংশ্লেষণের পর্যায় বা ধাপগুলো দেখব তো দেখো আমরা একটু ধাপগুলোর দিকে যাই ফেজ অফ ফটোসিনথেসিস অর্থাৎ সালক সংশ্লেষণের সালক সংশ্লেষণের পর্যায় উনিশশো সালে একজন ইংরেজ শাড়ি তত্ত্ববিদ উনিশশো সালে একজন ইংরেজ শাড়ি তত্ত্ববিদ শাড়ি তত্ত্ববিদ ফিজিওলজিস্ট ফিজিওলজিস্ট তাদেরকে বলা হয় যারা হচ্ছে ফিজিওলজি নিয়ে গবেষণা করে এখন শাড়ি তত্ত্ববিদ ফিজিওলজি ফিজিওলজিস্ট শাড়ি তত্ত্ববিদ এটা বলতে আমরা যেটা বুঝব একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে যিনি হচ্ছে ফিজিওলজি নিয়ে গবেষণা করে তার আগে আমাদের জানতে হবে যে ফিজিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসটা কি ফিজিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস বা শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ হচ্ছে সেগুলি জীবদেহে সংগঠিত জীবদেহে সংঘটিত যে সমস্ত জৈবনিক ক্রিয়াকলাপে ক্রিয়া বিক্রিয়া জড়িত সেগুলোকেই বলা হয় হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস আর এই রকম ফিজিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে রয়েছে উদ্ভিদের যেমন ফটোসিনথেসিস সালক সংশ্লেষণ সমস্ত জীবের রয়েছে রেসপিরেশন উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ এগুলি হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস এরকম সালক সংশ্লেষণ শোষণ খনিজ লবণ শোষণ ইত্যাদি নিয়ে যারা গবেষণা করে তাদেরকে বলা হয় ফিজিওলজিস্ট বা শারীর তত্ত্ববিদ ইংরেজ শারীর তত্ত্ববিদ উনিশশো পাঁচ সালে ইংরেজ শাড়ির তত্ত্ববিদ ব্ল্যাকম্যান সালক সংশ্লেষণকে দুটি পর্যায় বা ধাপে বিভক্ত করে দুটো পর্যায় বা ধাপে উনি বিভক্ত করেছেন তো এই দুটো পর্যায় বা ধাপের প্রথমটা হচ্ছে আলো নির্ভর পর্যায় লাইট ডিপেন্ডেন্ট ফেস আলোক নির্ভর পর্যায় দুই নম্বরটা হচ্ছে লাইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফেস অর ডার্ক ফেস বাংলা করলে দ্বারা আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় বা অন্ধকার পর্যায় আজকে আমরা দেখার চেষ্টা করব হচ্ছে আলোক নির্ভর পর্যায়টা আলোক নির্ভর পর্যায়টা তাহলে আলোক নির্ভর পর্যায়ে কি কি ঘটে আমরা সেগুলো একটু দেখে নিই আলোক নির্ভর পর্যায়ের কি কি উৎপন্ন হয় এখানে কি ঘটনা ঘটে দেখো আমি একটা ছবি এখানে তোমাদের দেখাচ্ছি যে এখানে সূর্যের আলো এস দেয়া আছে মাঝখানে এস মানে হচ্ছে তোমার সানলাইট কে বোঝানো হচ্ছে সূর্যকে বোঝানো হচ্ছে সূর্যের পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎস হচ্ছে সূর্যের আলো আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় আলোক নির্ভর পর্যায় তো আমরা এখন দেখব হচ্ছে আলোক নির্ভর পর্যায় আলোক নির্ভর পর্যায় আলোক নির্ভর পর্যায়ের ফার্স্ট কথা হচ্ছে যে আলোক নির্ভর পর্যায়ে আলোর উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য দ্যাট মিনস এই পর্যায়ে যদি আলোর উপস্থিতি না থাকে তাহলে কোন বিক্রিয়া সংঘটিত হবে না সুতরাং এই পর্যায়ে আলোর উপস্থিতি অনস্বীকার্য দেখো সূর্য একটা উত্তপ্ত জ্বলন্ত গ্যাস পিণ্ড এই সূর্য থেকে সূর্য থেকে আমি এরকম বিচ্ছুরিত করে দেখাইছি যেগুলো হচ্ছে সূর্যের আলো সূর্য থেকে আলোটা যখন এসে পরে গাছের পাতায় গাছের পাতায় যখন লিফে এসে সূর্যের আলোটা পরে ভিজিবেল লাইট অর্থাৎ দৃশ্যমান আলোগুলো যখন গাছের পাতায় এসে পরে এই গাছের গাছের পাতায় যখন পরে তখন পাতায় হচ্ছে ছোট ছোট ছিদ্র আছে যেগুলি আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না এরকম এই ছিদ্রের নাম হচ্ছে পত্ররন্ধ দ্যাট মিনস সূর্যের আলোটা কোথায় এসে প্রবেশ করলো এই সূর্যের আলোটা সানলাইট সূর্যের আলো এসে প্রবেশ করলো কথা পত্ররন্ধে প্রবেশ তাহলে সূর্যের আলোটা এসে পত্ররন্ধে প্রবেশ করলো এই পাতায় এটা হচ্ছে পাতায় ঘটতেছে পত্ররন্ধে প্রবেশ করলো প্রবেশ করার পরে আমরা জানি যে সালক সংশ্লেষণ সংগঠিত হয় পাতার মেসাপির টিস্যু দ্যাট মিনস ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে সংগঠিত আমি একটা ছবি আগেই দেখাচ্ছি তোমাদেরকে দেখো দিয়েছি হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট এই ক্লোরোপ্লাস্টকে এই ছবিটাকে কি বলা হয় এই চিত্রটা হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট তোমরা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে এটা জানো ক্লোরোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্টের একটি রূপক নাম রয়েছে খ্রিস্টান অফ সেল 
কিচেন অফ সেল অর্থাৎ কোষের হচ্ছে রান্নাঘর এখানে পত্ররন্ধে যখন সূর্যের আলোটা সূর্য থেকে পৃথিবীতে যে আলোটা আসে সেই আলোর শুধুমাত্র ফোটন কণাটাই উদ্ভিদের ক্লোরোফিল অণু শোষণ করে এখন এখানে কথা হচ্ছে যে সূর্য থেকে পৃথিবীতে যে আলোগুলো আসে তার শুধুমাত্র ফোটন কণাটাকে ক্লোরোফিল অণু শোষণ করে হোয়াট ইস ফোটন কণা তোমরা খেয়াল করবা যে ফোটন কণা ফোটন কণা আমি সংজ্ঞাটা বলতেছি ফোটন কণা ফোটন কণা সূর্যের উত্তপ্ত হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হওয়ার সময় যে কণা নির্গত হয় তাকে ফোটন কণা বলে সূর্যের উত্তপ্ত হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হওয়ার সময় যে কণা নির্গত হয় তাকে ফোটন কণা বলে এখন সূর্য থেকে যে ফোটন কণা আসলো পত্রের মধ্য দিয়ে কোথায় প্রবেশ করলো কোলোপ্লাস্টে আসলো এই কোলোপ্লাস্টের মধ্যে এরকম আমরা কোলোপ্লাস্টের মধ্যে দেখতেছি যে অনেকগুলো থাইলাকয়েড এই দিস ইজ থাইলাকয়েড 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 অনেকগুলো থাইলাকয়েড একসাথে হলে সেটাকে আমরা বলি গ্রানাম তো গ্রানামে এইখানে গ্রানামের মধ্যে যে ক্লোরোফিল অণু রয়েছে এই ক্লোরোফিল অণুটা কি করবে গ্রানাম কি করে গ্রানাম সেই ফোটন কণাটাকে গ্রানামের মধ্যে অবস্থিত ক্লোরোফিল অণু ফোটন কণাটাকে শোষণ করে তাহলে সূর্য থেকে সূর্য থেকে প্রাপ্ত ফোটন কণাকে শোষণ করে ক্লোরোফিল অণু কোথায় ধরে রাখতেছে গ্রানামের মধ্যে ক্লোরোফিল অণুটা ক্লোরোফিল অণু সেই ফোটন কণাকে শোষণ করলো শোষণ করার পরে দেন এই ক্লোরোফিল অণু শক্তি পেল শোষণকৃত ফোটন কণা থেকে শোষণকৃত ফোটন কণা থেকে শক্তি নেওয়ার পরে এখানে কি হবে যখন ক্লোরোফিল অণু ফোটন কণাটাকে শোষণ করলো শোষণ করার পরে এডিপি এবং অজৈব ফসফেট प्रक्रियाेशन প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় এই এটিপি তৈরির প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ফটো ফসফোরাইলেশন এন লাস্টে এন রয়েছে ফটো ফসফোরাইলেশন বাংলা একই জিনিস ফটো ফসফোরাইলেশন সুতরাং ফটো ফসফোরাইলেশন যদি ক নম্বরের জন্য জ্ঞান জ্ঞানমূলক আসে তাহলে তুমি কিভাবে আনসারটা লিখবা যে সূর্যালোক ও ক্লোরোফিলের সহায়তা সূর্যালোক ও ক্লোরোফিলের সহায়তায় এডিপি এর সাথে অজৈব ফসফেট যুক্ত হয়ে এটিপি তৈরি হয় এই এটিপি তৈরির প্রক্রিয়াকে ফটো ফসফোরাইলেশন বলে এখন হচ্ছে তোমার যদি এটি খ নম্বরের জন্য বা অনুধাবনে আসে তাহলে আবার ওই সংজ্ঞাটি লিখবে যে সূর্যালোক ও ক্লোরোফিলের সহায়তায় এডিপি এর সাথে অজৈব ফসফেট যুক্ত হয়ে এটিপি তৈরি হয় এই এটিপি তৈরির প্রক্রিয়াকে ফটো ফসফোরাইলেশন বলে এটুকু লেখার পরে এই বিক্রিয়াটা দিয়ে দিবে ওকে এখানে পিআই অথবা হচ্ছে তোমার আইপি এটা বলতে বুঝায় ইনঅর্গানিক ফসফেট ইনঅর্গানিক ফসফেট অজৈব ফসফেট এখন দেখো এই আলোক নির্ভর পর্যায়ে এটিপি উৎপন্ন হলো আলোক নির্ভর পর্যায়ে আমরা কি কি পেয়ে থাকি এটিপি এন এ ডিপি এস টু আর হচ্ছে তোমার হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন আয়ন উৎপন্ন হয় তাহলে এই এন এ ডিপি এস টু এগুলো আবার হচ্ছে তোমার এটিপিতে কনভার্ট করা যায় আমরা শ্বসন অংশটুকুতে যখন যাব তখন এন এ ডিপি এস টু ওখানে দেখব যে এন এ ডিপি এস টু এফ এ ডিএস টু এদেরকে এটিপিতে কনভার্ট করা যায় সুতরাং শক্তিটা কার মধ্যে সঞ্চিত থাকবে এটিপির মধ্যে শক্তিটা সঞ্চিত থাকবে তার এখানে আমরা পেলাম এটিপি এন এডি পেস্ট আর হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন এই টপিক্স এর অর্থাৎ আলোক নির্ভর পর্যায়ের আর একটি ছোট্ট কথা রয়েছে আলোক নির্ভর পর্যায়ে সেটি হচ্ছে তোমার ফটোলাইসিস অর ওয়াটার ফটোলাইসিস ফটোলাইসিস অর ওয়াটার ফটোলাইসিস আমি বাংলা একটা লিখলাম শুধু পানির 
विभाजन बापानी फोटोलाइसिस ये टाकी शुरुआत ये टाकी मोतो ही अनेक टाकी होते तुम्हारे फोटो फोटो फस्पराइलेशन एक मोतो शुरुआत ओ कुलरोफिलेश होता है शुरुआत ओ कुलरोफिलेश होता है पानी बीजीत हुए हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवं इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गए एक ए पानी विभाजन बा फोटोलाइसिस पर अतः शुरुआत ओ कुलरोफिलेश সূর্যালোক ও ক্লোরোফিলের সহায়তায় পানি বিয়োজিত হয় সূর্যালোক ও ক্লোরোফিলের সহায়তায় পানি বিয়োজিত হয় হাইড্রোজেন অক্সিজেন আর ইলেকট্রন উৎপন্ন করে একে ফটোলাইসিস বা ওয়াটার ফটোলাইসিস বলে সো ডিয়ার লার্নারস আজকে এই পর্যন্তই থ্যাঙ্কস টু অল